নমস্কার বন্ধুরা তোমাদের সবাইকে স্বাগত সকাল সন্ধ্যা চ্যানেলে বন্ধুরা পণ্ডিত চাণক্যের মতে সকাল সকাল আমাদের স্নান করা উচিত কিন্তু বন্ধুরা উনি বলেন স্নানের পূর্বে এই বারোটি কথা খেয়াল অবশ্যই রাখা উচিত এবং এগুলি মেনেও চলা উচিত বন্ধুরা স্নানের ফলে শরীর নিরো কোমল সতেজ ও সুন্দর থাকে স্নান করার পর আমরা শারীরিক ক্লান্তি কিংবা মনের যে কোনো স্ট্রেস থেকেও অনেকটা দূরে থাকি বন্ধুরা পণ্ডিত চাণক্যের মতে স্নানের সময় যে কথাগুলি আমাদের মেনে চলা উচিত মনে রাখা উচিত তা হলো বন্ধুরা স্নান করার পরেই আমরা পূজা পাঠ করার উপযুক্ত হই কিংবা কোনো পবিত্র কাজকর্মে নিজেকে নিযুক্ত করতে পারি অর্থাৎ স্নান করার ফলে আমাদের শরীর পবিত্র হয় এই কারণে সকালে স্নান করা আমাদের শরীরের পক্ষে উপযুক্ত শাস্ত্র মতে স্নান করার পর আমাদের শরীর এই দশটি জিনিস লাভ করে থাকে রূপ তেজ শক্তি পবিত্রতা আয়ু নির্লবতা আরোপ খারাপ স্বপ্নের নাশ বুদ্ধি ও কোমলতা বন্ধুরা যে ব্যক্তি লক্ষ্মী মাতার আশীর্বাদ লাভ করতে চায় তাকে অবশ্যই যে কোনো ঋতুতেই প্রতিদিন স্নান করা উচিত বন্ধুরা শাস্ত্র মতে সকালে স্নানের ফলে সকল পাপের নাশ ঘটে এবং আমরা পূর্ণ অর্জন করতে পারি এও বলে সকালে স্নান করা ব্যক্তির কাছে ভূত পেত কখনোই আসে না এই কারণে সারাটা দিনের মধ্যে সকালে স্নান করাই বেশি উপযুক্ত মনে করেন পণ্ডিত চাণক্য বন্ধুরা চাণক্যের মতে যে ঘাটে কাপড় ধোয়া হচ্ছে সেখানকার জল অপবিত্র সে তো সেখান থেকে খানিকটা দূরে স্নান করাই আমাদের উচিত নদী বা সমুদ্রে স্নান করার সময় নদী বা সমুদ্র যেদিকে প্রবাহিত হচ্ছে এবং সূর্য দেবতা যেদিকে আছেন সেই দিকে মুখ করে স্নান করা উচিত এতে আমাদের সমস্ত পাপের ক্ষয় হয় এবং শরীর থাকে সুস্থ নদীতে স্নান করার সময় তিনবার পাঁচবার সাতবার কিংবা বারো বার ডুব দিয়ে স্নান করা শুভ বলে মনে করেন জানক বন্ধুরা পবিত্র নদীতে স্নানের সময় কাপড় ধোয়া কিংবা কাপড়ে জল চিপসে ফেলা একেবারেই উচিত নয় এতে দেবতাগণ অসন্তুষ্ট হন বন্ধুরা পণ্ডিত চাণক্যের মতে স্নানের পক্ষে উপযোগী কুমোর তুলনায় ঝর্ণার জল আবার ঝর্ণার জলের তুলনায় নদীর জল আবার নদীর জলের তুলনায় কোনো তীর্থক্ষেত্রের জল আবার তীর্থক্ষেত্রের জলের তুলনায় গঙ্গা নদীর জল বেশি পবিত্র এবং বেশি উপযোগী বলে মনে করেন পণ্ডিত চাণক্য বন্ধুরা পণ্ডিত চাণক্যের বলে যাওয়া স্নান সম্পর্কীয় এই উক্তিগুলি তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্টের মাধ্যমে জানিও ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ